很多人一听到三层油温、五层油温，头都大了。这个三层油温、五层油温到底是多少度啊？这期呢就给大家讲一下油温。首先大家要明白两个点，第一个点什么呢？在中餐里面，一层油温就指的是三十度。第二个点什么呢？油温什么是油温呢？指的是锅里面只有油，你不要又酱汁又蔬菜又调料在里面煮的啵啵的，那个不叫油温，那个叫锅里的温度。首先给大家聊一下一两层油温可以干啥？平时我们一两层油温都拿来做什么？就是炸一些花生米啊、腰果类这类食材。为什么呢？因为像腰果啊、花生米，它自身它是比较干的，因为里面没什么水分。这时候如果你油温特别高，放在这个锅里去炸的话，很容易糊。你在家里面有没有出现这种情况？你花生米表面是糊的，里面吃的又是软的，结果整个口感就是苦的。这个就是你油温太高了，所以你下锅的时候油温一定要低，一层到两层慢慢升温，这样是没有问题的。三四层油温的时候，平时我们能干啥呢？主要是针对一些滑炒类的菜，例如什么呢？像肉丝啊、肉片啊和虾仁啊，像生活中我们常见的鱼香肉丝啊、青椒肉丝啊，都是采用这种滑炒的方式来完成的。你在家里面有没有这种困惑啊？一倒在锅里，咵，搞了半天，弄不开呢，成坨了，什么原因呢？是因为你的油温太高了，油温太高就会成坨，油温太低就会脱芡。那五六层油温平时我们干什么用呢？主要针对油炸。像你们喜欢吃的一些炸酸奶啊、炸鸡腿啊、炸猪排，都是通过油炸来完成的。但这个时候呢，你要控制好油温，千万不能低。你低的话会出现以下几种情况。我给大家举个例子啊，看你有没有出现过类似的经历啊。比如我现在炸个鸡腿，我挂个腹是吧？我直接丢在油锅里面，但那个油温太低的话，就造成那个腹和鸡腿完全分离了。这时候呢，你吃的就。会造成什么情况呀？这个鸡腿吃的非常的油腻，你油温过低呢，你这个鸡腿长时间在油里面去炸，时间长的水分就会蒸发掉了，所以说你鸡腿吃出来的比较的柴。但是呢，这个油温也不能太高，你太高就会造成什么情况呀？你这个鸡腿表面都已经炸糊了，里面还带血水，用牙签一扎，嘣，血水还冒出来了，这个也吃不了啊。那么平时我们七层油温干什么使用呢？主要是用来复炸的时候使用，可能你们又有疑惑了，为什么要复炸呀？你直接一次性把它炸完不就完了吗？干嘛要这么麻烦还去复炸一次？我给你举个例子，可能你就明白了。比如我现在在炸一个鸡腿，我前十分钟炸的鸡腿它就会回软，然后我刚出锅的鸡腿这种脆度是不一样的。这个时候你端给客人吃，客人肯定是不满意的，又有又有软的又有脆的，肯定大家吃的是不舒服的。所以说我们复炸通过高温，再迅速的让表面形成一种饱腹层，它吃的就比较脆，而且可以把多的这个油分量给它逼出来，吃的不是那么。能记八层油温干什么用呢？八层油温可能大家平时在生活中基本上你都不会用到，我们厨师来用的比较少，主要针对什么呢？有时候我们炼这个辣椒油的时候就需要用菜籽油，因为菜籽油的话它有这种生的味道，所以说你要烧到从七八层冒烟的时候是呢，我们把它烧熟再来炼这个菜籽油。你不能在高温的温度，高温的温度就很容易燃起来了，这个菜就没法用了，这个油也没没法用。那油温的知识呢，大家都知道，但是关键具体多少度怎么去判断呢？其实，在网上大家都有教一些，用什么手啊，用筷子去判断，我觉得不是那么的科学。为什么呢？我给你举个我自己的例子，像我们这个干厨师的手，你们都知道，你们叫我什么叫什么什么铁手是吧？那些烫的东西我都可以去端。像这种我这个手去感知这个油温，我就觉得这个是没问题的。如果像你经常在做一些写字楼工作啊，可能手比较这种白的这种朋友们呢，你就觉得就觉得温度就很高，就是。怎么讲？我的皮太厚，我就可以耐温；你的皮薄，你就耐不了温。靠这个杆子去的话，我觉得会有差别。第二个是什么？用的筷子它也是有问题的。我现在呢，面前有四双筷子，这双呢是竹筷子，这个也是竹筷子，但是这双区别在它是经过清洗过的，有水分啊。这个第三双呢是鸡翅木的，它是木头筷子，这个第四双也是木头，平时我们炸油条使用。在这种粗细不同的情况下，水分不同的情况下，我们看一下那个油温的泡泡是不是有区别。哎，中间那个有水呢，它就起得比较凶。鸡翅木的它没有水，但是它也开始起泡泡了。相反呢，最边缘这根竹子啊，它反而起的泡还是最少一些。所以说这个靠筷子来判断，它也不是特别的科学。那么我们怎么样去感知和这个练习这个温度呢？像我们厨师来说啊，非常简单啊，都不用说，因为做菜做得多，把这个盖子一打开，基本上一看一闻就知道这个油温是多少度。但你呢可能办不到，但我教大家一个比较科学的方法，而且可以缩短这个时间。推荐大家可以买个这温度计啊！我不是说想把你变成机器人一样，每次做菜拿温度计去量，这只是个辅助工具。就像我们小朋友，就是学走路的时候都需要一个代步器，这就是个代步器。怎么练习呢？比如说现在你的锅里烧上油，你把它烧到两层油温多少度啊？六十度是吧？这个时候你把火关掉，把这个温度计插进去，你把你的手放在这儿，感知一下六十度是什么感觉。好，有了这种感觉，你要记住哈。接着你再烧到三四层。
，什么一百度到一百二十度，你再来感受这个温度，把火关掉，再烧到七成，七成之后你再来感受。最主要是你心里面一定要对这个温度有感知。如果你对这个温度没有感知，你就是丢个食材在这个油里面，你也不知道大泡小泡到底是多少度。所以说一定要练习，时间长了你就会脱离这个温温度计，就不需要这个了。好了，这期关于油温的知识呢，就分享结束了。因为这个只是站在我个人角度给大家做一个分享，我也没告诉其他人，只告诉了你们。希望对大家有所帮助，在一些你炒菜啊、炸东西的时候，使你的菜更加的美味。我是阿伟，请关注我，你叫什么偶像？